nosotros eh, vemos con mucha preocupación eh, el accionar de la policía de la provincia eh, que en, desde comienzos de la, de la cuarentena ha estado eh, realizando prácticas ilegales en las detenciones de, de las personas. Eh, bueno, el, el, uno de los primeros casos fue una paliza a unos pibes eh, menores de edad, en general pico, eh, que habían violado la cuarentena. Se hizo conocido por, por un video a través de las redes sociales. Después el otro gran caso fue el escopetazo con perdigones de goma que recibió eh, un joven de, de los bloques del barrio Islas Malvinas cuando bajó a comprar el pan eh, sin previo aviso. Eh, bueno, y esta, eh, estas prácticas se fueron agudizando en, la, en los últimos días, ¿no? Eh, eh, yo creo que el gol, el, el salto eh, en el nivel de violencia fue con el joven de, de 28 años, el general Hacha, que termina internado en el hospital Lucio Mola, peleando por su vida por los golpes que recibió en la cabeza. El, el, el ministro de, de Seguridad no había tomado ninguna carta en el asunto, hasta el caso de Hacha. En el caso de Hacha, ahí deciden apartar a los policías para, para investigar. Pero... Se siguieron dando estos casos. ¿eh? No deja de llamar la atención eh, el silencio por parte de, de quienes gobiernan sobre este tipo de hechos, ¿no? Sí, nosotros vemos que hay un silencio eh, por parte de, obviamente, del ministro de Seguridad, que es el responsable político, pero también eh, por otros espacios estatales que deberían estarse encargando en este momento de defender los derechos como lo es el subsecretario de Derechos Humanos. Nosotros entendemos eh, que el accionar de la, de la policía de la provincia de La Pampa y la policía del de resto de las provincias tienen que ver con un, eh, con un razonamiento que plantea el Gobierno Nacional, que es eh, derramar las, las máximas responsabilidades sobre los ciudadanos. Y también a su vez consideramos de que, de que no es casual que lo haga. Nosotros consideramos que en realidad es eh, para cubrirse de los próximos casos de coronavirus que se van a, que se reginan, ¿no? Todavía eh, los científicos dicen que no llegó el pico de contagio. Entonces, ¿qué mejor que encontrar responsables eh, de, de los próximos contagios? Y no hacerse cargo de que el presupuesto de salud sigue siendo el mismo que el que nos dejó Macri en, la, en el 2019. Es un presupuesto miserable. Empieza empieza a jugar, sí, el, el criterio personal de cada policía y también empieza a jugar otro factor que es, eh, que es la, la necesidad de la gente por salir. Pero hay familias que viven el día a día. Es un sector de la sociedad que no tiene poder de ahorro eh, que no tiene de dónde sacar eh, plata prestada a través de familiares, que no son solventables para los bancos, por lo cual no pueden recibir eh, créditos. Entonces, son personas que rápidamente necesitan salir a trabajar porque no tienen sustento y porque los mil pesos que le, que le entregó el gobierno no alcanzan para un mes y medio de cuarentena. 